Dear students, I am Manohar, 12th standard, chapter 7, exercise 7.4, question number 1. Question, write the McLaren series expansion of the following function of the or R subdivision. First subdivision, E power x. This is the same thing. This is the same thing. F of x equal to E power x. Clear? This is the இந்த e power x வந்து நான் என்ன செய்றேன்னா டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன் அப்போ f of x x ஐ பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்றேன் அப்போ e power x ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா நமக்கு என்ன தான் கிடைக்கும்னா e power x தான் கிடைக்கும் சரியா அடுத்து அப்ப f double of x திரும்பவும் e power x ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்னது e power x அதாவது e power x வந்து எத்தனை தடவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாலும் நமக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் e power x தான் கிடைக்கும் அதனால நான் ஒரு ரெண்டு டம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இப்போ அந்த கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ வந்து என்ன செய்கிறோம்னா ஒரு டேபிள் ஃபார்மில் என்ன செய்கிறேன் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துருக்கோம் அதனுடைய வேல்யூ வந்து இ பவர் எக்ஸ் அடுத்த எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு தடவை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாதை வந்து எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னு எடுத்துருக்கோம் அதனுடைய டிஃபரன்ஷியேட் வேல்யூ இ பவர் எக்ஸ் தான் அடுத்த எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸுடைய டிஃபரன்ஷியேட் வேல்யூ என்ன தான் இருக்குது இ பவர் எக்ஸ் சரியா இப்போ மெக்லாரின் சீரியஸ் அப்படின்னாலே அவங்க வேல்யூ கொடுக்கல அப்படின்னாலே நம்ம என்ன எடுக்கணும்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சீரோ தான் என்ன செய்யணும் எடுத்து இந்த நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணதில் வந்து என்ன செய்யணும் அப்ளை பண்ணணும் அப்போ பாருங்க எக்ஸுக்கு பேர் சீரோ அப்ளை பண்ணுறேன் சீரோ அப்ளை பண்ணும்போது எஃப் ஆஃப் சீரோன்ட்டு ஆயிரும் எஃப் ஆஃப் சீரோவுக்கு இ பவர் சீரோ எக்ஸுக்கு பேர் என்ன வேலையை அப்ளை பண்ணுறேன் இ பவர் சீரோ இ பவர் சீரோடைய வேல்யூ வந்து என்னென்னா ஒன்று இ பவர் சீரோடைய வேல்யூ என்னது ஒன்று அப்போ அடுத்த டைம் பாருங்கள் அதே மாதிரி இ பவர் சீரோ தான் கிடைக்கும் அதுக்கு அடுத்த டைம் என்ன தான் கிடைக்கும் இ பவர் சீரோ எக்ஸுக்கு பேர் சீரோ அப்ளை பண்ணும்போது அப்போ எல்லாமே இ பவர் சீரோ தான் கிடைக்கும் அப்போ அதனுடைய வேல்யூ என்னது இ பவர் சீரோடைய வேல்யூ வந்து ஒன் கிளியர் நான் பாருங்கள் இதில் சீரோ வரல அதனால நான் நினச்சிருக்கேன் த்ரீ டேம் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் சப்போஸ் இதில் சீரோ வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு தகுந்தமாதிரி நினச்சோம் ஒரு த்ரீ டேம் வேல்யூ வரமாதிரி நினச்சோம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடணும் கிளியர் இப்போ மெக்லாரின் சீரியஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் ஃபார்ம் அழுதிக்கும் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் சீரோ ப்ளஸ் எஃப் டேஸ் ஆஃப் சீரோ பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் சீரோ பை டூ ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அப்படி போயிட்டே இருக்கு நான் இதோட ஏன் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கேன்னா நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணது எதாவது எதாவது தான் பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் தான் பண்ணியிருக்கோம் அதனால தான் நினச்சிருக்கேன் எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் சீரோவோட நினச்சிருக்கேன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது நம்மளுக்கு என்னது இ பவர் எக்ஸ் இ பவர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் சீரோ எக்ஸுக்கு பேர் சீரோ போட்டிருக்கோம் அப்படிதானே அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுடைய வேல்யூ என்னது ஒன் ஒன் ப்ளஸ் கிளியர் அடுத்தா பாருங்கள் எஃப் டேஸ் ஆஃப் சீரோ எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பேர் சீரோ போடும்போது அதனுடைய வேல்யூ என்ன இருக்குது ஒன் ஒன் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல்ன்றது அதனுடைய வேல்யூ என்னது ஒன்று தான் அடுத்தா போய் என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் இருக்குது கிளியர் ப்ளஸ் எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் சீரோ எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பேர் சீரோ போடும்போது அதனுடைய வேல்யூ என்ன இருக்குது ஒன் டிவைடட் பை டூ ஃபேக்டோரியல் என்பது டூ இன்ட்டு ஒன் அடுத்தா போய் என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த டேம் அப்படி போயிட்டே இருக்குது அடுத்தா போய் இ பவர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதை சிம்பிளை பண்ணுற மாதிரிங்க ஒன் ப்ளஸ் இந்த டைம் ஒன் பை ஒன் என்பது ஒன்று தான் அது எக்ஸ் ஒன்று பண்ணும்போது மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு எக்ஸ் தான் கிடைக்கும் ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருப்பாங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இந்த டைம் அப்படி போயிட்டு இருக்குது இதான் அது இ போர் எக்ஸை வந்து நம்ம மக்ளாரின் சீரியஸ் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பென்ஷன் பண்ணும்போது கிடைக்கிற ஆன்சர் செகண்ட் சம் சைன் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ் பண்ணுறேன் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்போது எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறேன் சைன் எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் எக்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த காஸ் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது மைனஸ் சைன் எக்ஸ் சரியா அடுத்து தேர்ட் டெரிவேட்டிவ் பண்ணுற பாருங்கள் எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் அப்படின்னா காஸ் எக்ஸ் ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் அடுத்து ஃபோர்த் டெரிவேட்டிவ் ஃபோர்த் டெரிவேட்டிவ் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ்னு இருக்குது காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா மைனஸ் சைன் எக்ஸ் அப்போ மைனஸ் மைனஸ் என்ன ஆகிடுது ப்ளஸ் ஆகிடுது அப்போ ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் கிடைக்குது அடுத்த ஃபிஃப்த் டெரிவேட்டிவ் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் சைன் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் அது கிடைக்கும் காஸ் எக்ஸ்
அடுத்து செகண்ட் டெரிவேட்டிவில் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் கிடச்சிருக்கு இதில் சீரோ போடும்போது மைனஸ் சைன் சீரோ சைன் சீரோனாலே சீரோ மைனஸ் ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு இந்த டேம் தான் கிடைக்கும் சீரோ கிடைக்கும் அடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் எக்ஸு பேலாம் சீரோ போடுறேன் அப்போ காஸ் சீரோட வேல்யூ ஒன்று இங்கே மைனஸ் இருக்குது அப்போ என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் கிளியர் அடுத்து பாருங்கள் சைன் எக்ஸ் இருக்கு எக்ஸு பேலாம் சீரோ அப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ சைன் சீரோ ஈக்குவல் என்னது சீரோ அடுத்த அப்போ ஃபிஃப்த் டெரிவேட்டில் காஸ் எக்ஸுன்னு இருக்குது எக்ஸு பேலாம் சீரோ அப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ காஸ் சீரோட வேல்யூ என்னது ஒன் ஏன் ஃபிஃப்த் டெரிவேட்டிவ் வரையாக கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே வேல்யூ பாருங்கள் சீரோ இல்லாத வேல்யூ எத்தனை கிடச்சிட்டு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ சம்மில் இத்தனை டேம் கண்டுபிடிக்க அப்படி எதுவுமே கொடுக்கல அப்படி கொடுக்காத பட்சத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும் த்ரீ வேல்யூ வர்ற மாதிரி என்ன செய்யணும் நம்ம அது வரையாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ மொத்தம் த்ரீ வேல்யூ தான் கிடைக்கி எத்தனாவது டேமில் கிடைக்கி ஃபிஃப்த் டேமில் தான் கிடைக்கி அதனால தான் நான் நினச்சிருக்கேன் ஃபிஃப்த் டெரிவேட்டிவ் வரையாக நினச்சிருக்கேன் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் கிளியர் இப்போ மெக்லாரின் சீரியஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் ஃபார்முலா கீழே இருக்கேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப் டேஸ் ஆஃப் ஜீரோ பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் ஜீரோ பை டூ ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் ட்ரிபிள் டேஸ் ஆஃப் ஜீரோ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் கியூப் ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர் டேஸ் ஆஃப் ஜீரோ பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் எஃப் ஃபிஃப்த் டேஸ் ஆஃப் ஜீரோ பை ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு போயிட்டு இருக்கு ஏன் ஃபிஃப்த் வரையாக எடுக்கணும்னா நம்ம ஃபிஃப்த் டெரிவேட்டி வரையாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதனால் நினைச்சிருக்கேன் ஃபிஃப்த் டேம் வரையே நினச்சிருக்கேன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த வேல்யூ அப்ளை பண்ணுறேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது நம்ம சம்பளம் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க சைன் எக்ஸ் அதனால் சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பேலாக தான் என்ன செஞ்சுருக்கோம் எக்ஸுக்கு பேலாக தான் சீரோ அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து வந்து ஜீரோ சைன் ஜீரோ வேல்யூ வந்து ஜீரோ அதனால் இந்த டேம் ஜீரோ ஆகிடுது கிளியர் அடுத்தா பாருங்கள் ப்ளஸ் எஃப் டேஸ் ஆஃப் ஜீரோ எஃப் டேஸ் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னா எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸுடைய டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண வேல்யூ நமக்கு என்ன நடக்கி ஒன்று அப்போ ஒன் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்போது ஒன் ஃபேக்டோரியல்ன்றதா ஒன்றுன்ட்டு எழுதுகிறேன் கிளியர் எடுத்தால் இப்போ என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் இருக்குது அந்த எக்ஸ் அப்படி எழுதிக்கிடுறேன் அடுத்து பாருங்கள் எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் ஜீரோ எஃப் டபுள் டேஸ் ஆஃப் ஜீரோட வே அந்த வேல்யூ வந்து நமக்கு ஜீரோ அப்போ இந்த ஜீரோ கொண்டு எந்த டேம்ட மல்டிப்ளை பண்ணாலும் டிவைட் பண்ணாலும் மொத்த டேம் என்ன ஆயிடுது ஜீரோ ஆயிடுது அதனால் ப்ளஸ் ஜீரோ போட்டுக்கிடுறேன் இந்த டேமே ஜீரோ ஆயிடுது சரியா அடுத்து பாருங்கள் எஃப் ட்ரிபிள் டேஸ் ஆஃப் ஜீரோ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் எக்ஸ் கியூப்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் எஃப் ட்ரிபிள் டேஸ் ஆஃப் ஜீரோடைய வேல்யூ வந்து மைனஸ் ஒன் இந்த இந்த வேல்யூ மட்டும் என்னது மைனஸ் ஒன் அதனால் நான் சைன் என்ன செய்கிறேன் மைனஸ்னு போட்டுக்கிறேன் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் நான் எப்படி எழுதுகிறேன் அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் அடுத்த அப்போ மேலே என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் கியூப் இருக்குது அந்த எக்ஸ் கியூப் அப்படி எழுதிக்கிறேன் கிளியர் அடுத்து ப்ளஸ் ஃபோர்த்து டெரிவேட்டிவ் பண்ணும்போது அதனுடைய வேல்யூ வந்து என்னது ஜீரோ கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் ஃபோர்த்து டெரிவேட் பண்ணும்போது அதனுடைய வேல்யூ என்னது ஜீரோ அப்போ இந்த ஜீரோ கொண்டு எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சரி டிவைட் பண்ணாலும் மொத்த டேம் என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ ஜீரோ எடுத்துக்கிறேன் அடுத்தா பாருங்கள் ப்ளஸ் ஃபிஃப்த்து டெரிவேட்டிவ் பண்ணும்போது அதனுடைய வேல்யூ என்ன கிடச்சிருக்கு ஒன் அப்போ இந்த டேம் வந்து என்னது ஒன் ஒன் பை ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் போது ஃபைவ் இன்று ஃபோர் இன்று த்ரீ இன்று டூ இன்று ஒன் என்று எழுதலாம் கிளியர் இன்று ஒன் இங்கே என்ன நடக்கி எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இந்த டேம் அப்படி போயிட்டே இருக்குது எடுத்து எழுதிக்கிறேன் சரியா இப்போ இதை சிம்பிளை பண்ணுறேன் பாருங்கள் சைன் எக்ஸ் அப்படி எழுதிக்கிறேன் சைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஒன் எக்ஸ் அப்படின்னு போது நமக்கு என்ன நடக்கும் எக்ஸ்னு கிடைக்கும் இந்த டேம் சீராகிடுது மைனஸ் மேலே என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் கியூப் இருக்குது டிவைடட் பை கீழே என்ன நடக்கும் பாருங்கள் சிக்ஸ் சரியா ப்ளஸ் இந்த டேம் சீராகிடுது அடுத்த அப்போ ப்ளஸ் போட்டுடுறேன் இந்த டேம் எடுக்கும்போது மேலே என்ன நடக்கும் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் இருக்குது கீழே வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர்னு போது எனது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கூட த்ரீ ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ணும் போது எனது சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி கூட டூ ஒன்று மல்டிப்ளை பண்ணும் போது நடக்கி ஒன் டுவெண்ட்டி சரியா இந்த டேம் அப்படின்னு வச்சு இப்படி போயிட்டே இருக்குது இதான் அது என்னது ஆன்சர் சரியா